Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wa tub alayna innaka anta tawabur rahim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafahu qawli Raditu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma amin Ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma faqihna fiddin wa allimna atawil Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita, yaitu Daurah Salat Khusyu yang sudah kita lakukan dalam dua pertemuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kekhusyuan di dalam salat dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah berada di dalam jalannya. Amin ya robbal alamin. Pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan bahwa untuk bisa khusyuk ada beberapa tips, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus merasa butuh kepada Allah. Ya, ketika kita merasa butuh kepada Allah, maka insya Allah kita akan bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, orang ketika ada kebutuhan, Mungkin dia sedang sakit atau sedang dililit hutang ya atau sedang punya proyek ya sedang kekurangan ekonomi ya kemudian dia e, lari kepada Allah ya biasanya sholatnya e, lebih khusyuk ya dia dia sholatnya lebih fokus dia sholatnya lebih serius ya yang biasanya semua Sholat subuh terlambat ya atau ngantuk-ngantuk nah, dia bisa sholat tepat waktu dia bisa sholat ya dalam kondisi yang prima dalam kondisi tidak mengantuk begitu karena dia ada kebutuhan gitu ketika kita butuh kepada eh, dunia ya orang-orang setiap hari pergi ke tempat mencari nafkahnya. Ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ke laut. Ya, mereka dengan semangat, ya, mereka dengan fokus bekerja, serius, ya, tidak ada rasa malah sedikit pun. Kenapa? Karena mereka butuh, ya, karena mereka paham dan yakin bahwa, ya, untuk bisa melanjutkan hidup ini, ya, harus bekerja, ya. Harus banting tulang, pra, uh, apa namanya, peras keringat, <tuh> sehingga mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pun kita orang yang sholat, ya, harus merasa butuh kepada Allah, ya, dan Allah itu uh, dibutuhkan tidak hanya ketika kita ada hajat saja, ketika kita sakit. Ketika kita e, menumpuk hutangnya. Tidak hanya ketika itu saja. 
Tapi yakinlah bahwa Allah itu kapanpun selalu kita butuhkan. Ya, buktinya ya sekarang kita bisa duduk. Ya, sekarang kita punya umur, diberi kesehatan, diberikan oksigen, diberikan penglihatan, pendengaran, ya, diberi makanan, minuman dan seterusnya. Yaitu dari Allah. Ya, dan itu sangat dibutuhkan oleh kita. Ya, cuma karena setiap hari kita diberi tanpa kita meminta kepada Allah sehingga merasa itu sudah ya kewajiban Allah ya, harus diberi setiap hari padahal itu bukan sedikit pun kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa saja Allah stop ya nikmat-nikmat kita atau stop salah satu dari nikmat kita ya kita udah kelabakan kita lihat orang-orang yang Ya, kesulitan dalam bernafas, butuh oksigen ya. Harganya yang sangat mahal sekali ya. Beberapa bulan yang lalu ketika kita dilanda corona yang sangat menakutkan sekali ya. Banyak orang-orang yang meninggal. Nah, ini seharusnya menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya bahwa kita selalu butuh kepada Allah. Kapan pun di manapun ya. Terutama kita hadirkan ketika kita sholat. Walaupun sebenarnya tidak hanya ketika sholat. Tetapi sepanjang waktu kita. ya 24 jam harus selalu merasa butuh kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kepada kita. Selama ini kan kita balik. ya Seolah-olah kita sholat Allah yang butuh kepada kita. Allah yang manggil kita. ya Dengan azan Allah manggil kita suruh datang. Ya, dan Allah yang butuh kepada kita. Ya, sehingga apa? Kita sholatnya malas-malasan, kita sholatnya ala kadarnya saja. Ya, tidak serius di dalam sholat. Ya, sehingga apa? Sholat yang kita lakukan seperti itu. <tuh> Maka sekarang kita belajar untuk menumbuhkan rasa butuh kepada Allah, menyadarkan diri kita. Diri kita itu sangat butuh. Sangat butuh sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selain kita harus menghadirkan rasa butuh, pahami apa yang kita baca. ya Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, coba apa artinya Allahu Akbar, apa artinya inni wajah tu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardo. Apa artinya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Apa artinya Sami Allahu liman hamidah Rabbana uh, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Apa artinya itu sampai salam. Ya, Terus kita fahami makna-makna yang apa kita baca. Kenapa? Kalau kita tidak memahami ya ibarat seumpama kita bertemu dengan uh, seseorang bertemu dengan orang yang sangat kita cintai, bertemu dengan fans kita gitu ya. Apa? Bukan fans, orang yang kita fans, kita ngefans pada dia. Nah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan dia ya. Tetapi apa? E, tetapi kita tidak bisa bahasanya, enggak bisa ngomong dengan dia. Bahkan untuk bertemu pun terhalang gitu. Untuk bertemu pun terhalang, mungkin terhalang tembok atau terhalang apa begitu ya. Nah itu ibarat ketika kita sholat, tetapi kita terhalang untuk merasakan kehadiran Allah. Ya, jadi ketika kita sholat, yang hadir bukan Allah, yang hadir itu dunia, yang hadir pekerjaan kita, yang hadir kisah-kisah kita, ya, yang hadir ya hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah ketika memerintahkan kepada kita, ya Allah berfirman wa akimi dan tegakkanlah solat untuk mengingatku, ya bukan mengingat yang selain Allah, gitu. Coba bayangkan selama kita solat, siapa yang kita ingat di dalam solat itu, ya. Nah kalau yang yang teringat bukan Allah, ya berarti kita belum mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Karena kita ingin menilai diri kita itu khusyuk atau belum itu mudah. ya Dengan cara kita melihat diri kita ketika sholat. Ya, yang kita ingat itu siapa? Apakah Allah atau selain Allah? Atau 50-50? Ya, gitu. 
Nah maka untuk bisa mengingat Allah terus maka di dalam sholat dijadikan bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan itu ya seperti komunikasi kita dengan Allah. Ya coba bayangkan kalau sholat itu diem aja dari awal sampai akhir diem itu kan tidak nikmat ya tidak nikmat kita pun atau dalam sholat kita diserah diserahkan oleh Allah kepada kita. Terserah mau baca apa saja. Nah kita kalau semua ketemu dengan orang, orang besar gitu ya. Kita diserahkan untuk ngomong terserah apa saja. Itu kan kita bingung mau ngomong apa. Nah makanya Allah ya tahu kita itu ya lemah. Kita tidak sanggup untuk menyusun kata-kata yang indah. Ya agar bisa ngobrol dengan Allah. Takut kita ngomong salah gitu kan kalau kita susun sendiri. Maka Allah bikin kata-kata, Allah bikin bacaan-bacaan di dalam sholat. Ini bacaan-bacaan yang luar biasa ya. Bacaan-bacaan yang bisa kalian gunakan untuk berbincang-bincang dengan Allah. Gitu. Karena di sholat itu munajat. Munajat itu berbincang-bincang. ya Berbisik-bisik dengan Allah. Nah itu. Seperti ketika kita. Ya, bertemu dengan kekasih kita, bertemu dengan oh, apa siapa orang yang kita kagum atau kita ngefans dengan dia itu kan penuh dengan emosional ya, penuh dengan eh, kerinduan, kecintaan, kekaguman gitu. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah, kagum dengan Allah, rindu dengan Allah, sedangkan Allah yang setiap hari ya mengorbankan untuk kita semuanya, maksudnya bukan mengorbankan, memberikan semuanya untuk kita, ya kita kepada orang tua saja ya, kita sangat sayang, sangat cinta. Kenapa? Orang tua kita itu berkorban demi kita, ya selama 9 bulan mengandung dalam kondisi yang lemah di atas kelemahan, gitu ya, e, pas tidurnya dikurangi, makanannya terkurangi, ya. Kemudian ketika melahirkan penuh dengan perjuangan antara hidup dan mati. Kemudian setelah itu menyusui, memberi makan, mendidik kita sampai besar seperti sekarang. Ya, pasti kita akan tumbuh cinta kita kepada orang tua kita. Ya, orang fitrah manusia itu, fitrah anak pasti akan cinta kepada orang tuanya yang sudah mengorbankan semuanya untuk kita. Nah, begitupun harusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengorbanan Allah jauh lebih besar daripada orang tua kita. Ya, orang tua kita hanya sedikit saja, kasih sayang orang tua hanya sedikit saja, sedangkan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua. Maka kalau kita belum cinta kepada Allah, belum rindu kepada Allah, belum sayang kepada Allah berarti ada yang salah pada diri kita. Ya. Berarti harus kita rubah lagi mindset kita, rubah lagi e, cara pandang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sering mengingat nikmat-nikmat Allah. Bahkan setiap detik harus kita ingat-ingat terus dengan sering memuji ya, bersyukur kepada Allah alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan terus me selalu menggunakan semua nikmat-nikmat Allah hanya untuk kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan saja agar Allah tidak marah kepada kita. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hakikatnya agar digunakan untuk beribadah, agar digunakan untuk menyembah Allah, agar digunakan untuk bermanfaat kepada sesama manusia, ya, agar Allah bangga kepada kita. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah jadi untuk bisa khusyuk maka pahamilah apa yang kita baca ya agar ketika kita sholat kita bisa merasakan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga adalah hindarilah hal menarik perhatian hal-hal yang menarik perhatian makanya sebelum sholat itu dianjurkan untuk membuang hajat kita. Kita pengen pipis, pipis dulu. Kita mau BAP, BAP dulu. Kita lapar, makan dulu. Kita ngantuk, tidur dulu. Itu ya, sebagaimana anjuran dari Rasulullah. 
ya agar ketika kita menghadap Allah dalam kondisi ya pelong dalam kondisi tenang tidak ada hal-hal yang menarik perhatian kita dan ketika sholat ya carilah tempat-tempat yang tenang carilah waktu-waktu yang tenang makanya sholat malam itu lebih bisa mendatangkan kekhusyuan daripada sholat siang ya dan sholat di tempat yang sepi itu lebih mendatangkan kekhusyuan daripada sholat di tempat yang ramai tempat yang berisik ya kemudian pandangan pandangan juga kalau bisa pandangan kita terbatas kalau bisa di soft pertama yang di depannya langsung tembok ya langsung dinding sehingga pandangan kita ter terbatas jangan di belakang kalau di belakang pandangan kita luas itu juga akan mengurangi kekhusyuan kita ya Kemudian kita akan masuk mentadaburi tentang bacaan ya, Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita menghadirkan rasa butuh kita kepada Allah dan kita merasakan bahwa kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Bisa saja, kapan saja Allah akan ya, mematikan dan menghidupkan. Allah akan mencabut ya dan akan memberikan nikmatnya. Kapan saja Allah berkehendak untuk melakukan itu semuanya. Makanya sebenarnya kita tidak di dalam zona aman, tidak selalu dalam zona aman. Tidak tahu kita itu. Betapa banyak orang-orang yang tiba-tiba diwafatkan oleh Allah, tiba-tiba terkena ya kecelakaan atau musibah ya. Maka kita selalu merasa butuh kepada Allah setidaknya butuh perlindungan Allah agar Allah tiba-tiba tidak memberikan sesuatu keburukan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita membaca Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca ta'awul atau membaca isti'adzah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu aku berlindung billahi dengan Allah atau kepada Allah. Mina syaitan dari syaitan dari syaitan arrojim yang terkutuk. Nah ini, kenapa kita berlindung sebelum kita sholat atau sebelum kita membaca al-fatihah? Ya, karena yang namanya syaitan itu selalu ya tidak ingin kebaikan untuk manusia. Ya, syaitan selalu ingin keburukan untuk kita. Ya. Setan tidak mau kita khusyuk di dalam sholat. Kalau setan tidak mau kita sukses di dalam sholat, kalau su sukses di dalam sholatnya, maka dia akan sukses di dunianya dan di akhiratnya. Karena sholat adalah kunci. Gitu. Ketika orang sudah bisa khusyuk di dalam sholatnya, secara istiqomah terus-menerus, udah setan sulit untuk mengganggu kita. Ya, setan sulit untuk menggoda kita. Gitu. Karena orang yang sudah sukses di dalam sholatnya, maka dia akan sukses dalam seluruh seluruh kehidupannya, ya dunia dan akhiratnya sukses. Nah, maka sebelum kita melakukan sholat lebih jauh, sebelum kita membaca al-fatihah, maka perlu kita itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan sebelum masuk sholat pun dianjurkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu. Ya, agar di dalam perjalanan sholat kita itu terjaga di dalam kehusuannya, agar kita memahami apa yang kita baca, bahkan mendalami, ya, menjiwai apa yang kita baca. Ya, setan tidak mau. Oke lah, kata setan, kalian sholat silakan. Ya, kalian sujud silakan, kalian ruku silakan. Tetapi yang ruku, yang sujud, yang sholat hanya fisik kalian saja. Akan aku ambil hati kalian, akan aku ambil pikiran kalian, ya sehingga sholat kalian ya tidak bernilai, ya kalian sholat tetapi hakikatnya kalian belum so sholat. Sholat yang kalian lakukan hanya rutinitas belak eh, harian saja, rutinitas eh, yang tidak memberikan efek, memberikan dampak, ya tidak menjadikan jiwa kalian semakin tenang. Tidak menjadikan hati kalian semakin bahagia, ya. ya. Kalian sholat, tetapi kalian tetap 
berbuat maksiat. Kalian sholat, tetapi kalian tetap durhaka kepada orang tua. Kalian sholat, tetapi kalian tetap melanggar ya aturan-aturan Allah seperti itu. Maka ya setan tidak ingin kalau kita itu ya sukses di dalam sholat kita. Nah, agar sholat yang kita lakukan itu berarti sholat yang kita lakukan bermakna sebuah pertemuan dengan Allah yang memberikan ya peningkatan kualitas kita sebagai seorang mukmin ya akan memperbaiki ya ke apa kualitas kita baik secara lohir dan batin kita maka sholatlah tidak hanya dengan tubuh kita saja sholatlah juga dengan hati kita dan pikiran kita sujudlah dengan hati dan pikiran kita juga tidak hanya dengan tubuh kita saja yang ruku tidak hanya badan kita saja tetapi hati kita juga ruku ya sehingga orang yang sholat dengan hatinya maka dia akan mengikis sifat-sifat sombongnya akan mengikis sifat-sifat ya ujubnya ya rianya kotoran-kotoran hatinya itu ya nah inilah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membaca doa istiadah ini Kemudian selanjutnya kita akan membaca Al-Fatihah. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kenapa dari 114 surat di dalam Al-Quran, tetapi yang diwajibkan ya sebagai bacaan di dalam sholat itu Al-Fatihah, bukan yang lainnya, gitu ya. Yang menjadi rukun dan syarat sah sholat adalah membaca Al-Fatihah. Dan itu harus kita baca setiap hari minimal 17 kali, gitu. Karena ada 17 rokaat yang kita lakukan di dalam sehari dan semalam. Nah, kenapa harus kita baca Al-Fatihah? Apa jawaban kita? Pernahkah kita bertanya dan pernahkah kita menemukan jawabannya? Di antara jawabannya adalah karena memang Al-Fatihah ini adalah inti dari ajaran Al-Quran. Inti dari isi Al-Quran. Dan Al-Fatihah inilah yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita setiap saat. ya Kita bekerja, maka ada petunjuknya di dalam Al-Fatihah. Ya. Kita bermuamalah dengan sesama manusia, ada petunjuknya di dalam Al-Fatihah. Kita beragama juga ada petunjukan di dalam Al-Fatihah. Semuanya terangkum di dalam surah. Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ini surah yang agung. Surah yang paling agung di antara 114 surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ringkasan dari semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ya eh, apa namanya? ijazah ya dari guru-guru kami. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan di dalam hidup, ya ada sesuatu yang tertutup kita ingin buka, gitu ya. Kita punya masalah ingin keluar dari masalah tersebut, ada solusinya, maka perbanyaklah membaca Al-Fatihah, ya perbanyak membaca Al-Fatihah 100 kali, 200 kali, bahkan mungkin seribu kali kita sedang di eh, apa di jalan atau di kantor, di sekolah, di rumah sakit. Atau di rumah, di masjid, dimanapun ya, tempatnya yang suci tentu, maka perbanyak baca Al-Fatihah. Insya Allah, Allah akan membuka semua kesulitan-kesulitan kita. Namanya saja Al-Fatihah, pembuka ya, artinya membuka semua masalah-masalah kita. Itu makanya Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Ya, Fatihah menjadi wajib di dalam sholat karena dia inti dari ajaran Islam dan al Al-Qur'an. Selain itu Al-Qur'an Al-Fatihah juga obat. Obat segala macam penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit hati, ya. Orang yang punya penyakit fisik, penyakit jantung atau kolesterol atau apa, perbanyaklah membaca Al-Fatihah. Ada sebuah kisah. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang eh, merantau atau sedang keluar ya. Ketika di ketika e, berada di sebuah suku, ya suku ini ada rajanya yang sakit, ya kemudian 
karena mengetahui ada sahabat-sahabat Rasulullah yang sedang singgah di uh, tempat mereka meminta. Akhirnya mereka meminta kepada sahabat-sahabat ini untuk mengobati barangkali barangkali mereka bisa. Ya, karena para sahabat ini kan dekat dengan Rasulullah, mungkin memiliki uh, apa kelebihan-kelebihan. Nah, akhirnya para sahabat ini bersedia. Ya. Baiklah akan kami obati, kami coba ya untuk mengobati kepala suku Anda. Ya, kemudian apa? Oh, salah satu dari sahabat ini membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian dengan e, berdoa dengan Al-Fatihah itu akhirnya benar-benar kepala suku itu sembuh dari penyakitnya. Akhirnya setelah itu para sahabat ini diberikan e, hadiah yang sangat besar. Kalau tidak salah sampai 100 kambing atau berapa begitu ya. Nah ini jadi Al-Fatihah ini menjadi obat bagi semua penyakit. ya Tergantung keyakinan kita. Kalau kita nggak yakin ya nggak bisa. Tapi kalau kita yakin 100% bahwa yang memberikan penyakit dan yang mengangkat penyakit adalah Allah. ya Silahkan lakukan. Insya Allah ada, ada keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan kepada kita gitu. Ya, karena kita yakin ya bahwa yang e, memberikan perubahan itu Allah walaupun Allah ya e, tetap memerintah kepada kita untuk mengambil asbab. Allah tetap memerintah kita untuk berobat kepada dokter. Iya. Silakan berobat kepada dokter tetapi apa? Dokter tidak 100% menyembuhkan. Betapa banyak orang yang berobat ke dokter ya tetapi tidak sembuh ya. Tidak sembuh karena faktor kesembuhan tidak hanya secara zahir saja, tetapi ada faktor X. Kenapa? Ya, yang memberikan kesembuhan kepada kita. Berikutnya, Al-Fatihah ini ternyata ya sangat apa namanya ya, sangat luar biasa, sangat mesra sekali. Karena di dalam Al-Fatihah itu di dalam sebuah hadis jelaskan bahwa dalam Al-Fatihah itu ada dialog ya antara kita dengan Allah itu. Jadi dalam sebuah hadis jelaskan bahwa seorang hamba ketika mengucapkan uh, alhamdulillahirabbil alamin ya kata Allah ini dalam hadis qudsi ya jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta maka Allah akan merespon ucapan kita. Ya, cuma kita nggak mendengar. Ya, tetapi respon itu benar-benar ada. Bahkan di dalam hadis Qudsi. Bahwa Allah mengatakan, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Gitu. Kemudian ketika kita mengucapkan, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Allah juga mengatakan, merespon ucapan kita asna alayya abdi hambaku menyanjungku maliki yaumiddin ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin ya yang memiliki hari pembalasan Allah lah yang memiliki hari pembalasan maka Allah juga merespon ya majjadani abdi hambaku mengagungkanku itu kemudian iya kana abudu wa iya kana sta'in hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, ya. Maka Allah e, mengatakan e, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku, ya. Artinya ketika kita sholat itu ya benar-benar tidak hanya mengucapkan dengan lisan kita saja, tetapi pahami betul-betul, ya konsekuensi dari ucapan kita, maksud dari ucapan kita, ya jiwai, ya. Ucapan kita itu ketika kita mengucapkan itu benar-benar kita sedang memasrahkan semua urusan-urusan kita kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah lah yang zat yang terbaik yang diserahi urusan. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baiknya wakil. Zat yang diwakili segala urusan kita, diser dipasrahi semua urusan 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 kita, begitu. Karena urusan kita pun ya masalah tubuh kita sendiri saja, kita sendiri nggak bisa ngurusnya, ya. Coba siapa yang bisa mengurus detak jantung kita sehingga 
ya setiap saat bisa berdetak gitu yang mendet yang mengger menggerakkan detak ini kan bukan kita emang kita yang gerakin gitu enggak tetapi berdetak sendiri berdetak sendiri itu ada yang menggerakkan yaitu Allah ya ada di tubuh tubuh kita itu yang berjalan sendiri tanpa kita jalankan karena yang menjalankan adalah Allah itu bahkan kita pun bisa bergerak kita seolah-olah bisa memukul kita bisa berjalan kita bisa mengedipkan mata itu tidak lepas dari kuasanya Allah tidak lepas dari kekuatannya Allah Allah kepada kita semuanya itu bahkan kita sholat kita bisa berdiri kita bisa membaca kita bisa ruko bisa sujud itu pun tidak lepas dari kekuatannya Allah la haula wala quwata illa billah ya jadi hadirkan itu semuanya di dalam sholat kita ya bahwa ketika kita sholat betul-betul ya kita menghayati apa yang kita baca betul-betul menjiwai apa yang kita ucapkan itu ya sama seperti ketika kita mengucapkan cinta kita kepada kepada orang yang kita cintai kita ucapkan e, saya sayang saya sayang sekali sama kamu hidup matiku ada pada dirimu ya semuanya saya berikan kepadamu nah, itu kan apa ketika kita mengucapkan itu kan benar-benar dari hati Ya, coba kalau itu kita ucapkan hanya ngelantur saja, hanya iseng-iseng saja, itu kan tidak berasa. Tapi kalau kita ucapkan betul-betul seperti ucapan seseorang kepada kekasihnya, ya, dan Allah adalah kekasih kita. Makanya kalau kita ingin khusyuk, jadikan kita itu cinta betul-betul kepada Allah. Pupuklah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan cinta kita kepada selain Allah. Jangan berikan kepada makhluk-makhluk Allah, ya. Makhluk-makhluk Allah itu sangat-sangat murah sekali untuk diberikan cinta kita. Yang paling-paling berhak, ya, agar kita cintai, agar kita perjuangkan setiap harinya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang sudah terbukti selama ini, ya, memberikan semuanya kepada kita semuanya. Makhluk-makhluk Allah apa yang sudah mereka kasihkan kepada kita, ya, musuh mama, suami kita, atau bos kita, atau teman kita, atau eh, sahabat kita, orang bahkan orang tua kita, yang mereka beri itu hanya sedikit sekali, ya, kepada kita. Walaupun kita harus mencintai orang tua, kita harus mencintai pasangan, kita mencintai anak kita, kita harus mencintai mereka. Tetapi, ya. Mereka itu yang yang sudah mereka korbankan untuk kita itu hanya sedikit sekali. Sedangkan Allah jauh lebih besar memberikan kepada kita semuanya. Bahkan nanti di akhirat yang akan menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beserta nabinya memberikan syafaat kepada kita. Maka sudah benar di dalam agama bahwa kita tidak bisa beriman dengan sempurna kecuali ketika kita sudah menjadikan Allah Ya, dan Rasulnya sebagai yang pak objek yang paling kita cintai di dunia ini. Ya, yang pertama adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah Rasul Rasulullah. Baru setelah itu silakan orang tua kita, pasangan kita, anak kita, sahabat sahabat kita. Gitu. Coba selama ini kita itu lebih cinta kepada siapa? Lebih cinta kepada pasangan kita, suami atau istri kita, anak kita? atau kepada sahabat kita atau siapa ya buktikan jangan hanya sekedar ucapan saja tapi buktikan cinta kita kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah sudahkah kita menemukan kenikmatan di dalam sholat kita sudahkah kita menikmatkan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Sebagaimana kita merasakan kerinduan ketika bertemu dengan orang tua. Kita mudik nih, sebentar lagi kita mudik pulang kampung. Itu kan senang sekali. Kenapa? Karena ada cinta kepada orang tua. Ada rindu kepada orang tua. Kenapa ada cinta dan rindu kepada orang tua? Karena orang tua yang mencurahkan kasih sayangnya dari mulai kita lahir. ya Bahkan dari mulai kita di, di apa rahimnya, di kandungnya, sampai... Akhir hayat mereka selalu mencintai kita tanpa syarat. Orang tua kita tidak pernah mengharapkan balasan dari kita. Yang penting kita sehat. Yang penting kita 
eh, sukses itu sudah senang mereka ya nah Allah juga mencintai kita tanpa syarat bahkan jauh lebih besar cintanya kepada kita daripada cinta orang tua kepada kita tetapi kenapa ya kita belum bisa mencintai Allah sebagaimana kita mencintai orang tua kita kemudian ya Al-Fatihah ini juga menjadi pengabul semua doa. Nah, makanya kalau setelah berdoa biasanya para ustadz, para ulama, para kiai mengucapkan Al-Fatihah. Itu itu nggak sembarangan. Karena memang Al-Fatihah itu surat yang teragung. Al-Fatihah itu kunci. Kita punya hajat apa saja, bacalah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu seperti password. ya. Password kalau kita ingin masuk kepada sesuatu. Kita ingin masuk kepada Allah. Ada maksudnya. Baca Alfa, Al-Fatihah. Baru setelah itu kita ucapkan doa-doa kita. gitu ya Jadi silakan baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Tentu dengan penuh tadabur. Dengan penuh penjiwaan. Seolah-olah kita sedang ngobrol dengan Allah. Berbicara dengan Allah. Kemudian. Al-Fatihah juga menjadi pengusir setan. Ini, kalau kita ingin dijaga dari kondaan setan, maka dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga pembuka pintu langit. Ini, ya, dalam sebuah hadis jelaskan, ya, e, dari sahabat Ibnu Abbas ia bercita ketika kami bersama Rasulullah SAW dan di dekatnya ada Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas. Ya, Jibril memandang ke langit dan berkata, pintu langit ini dibuka. Ya, pintu yang belum pernah dibuka sama sekali. Satu malaikat turun melalui pintu langit tersebut dan mendekati Rasulullah SAW lalu berkata, selamat, berbahagialah atas dua cahaya yang diberikan kepada anda. Anugerah yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Anda yaitu Fatihatul Kitab yaitu surah Al Fatihah. Jadi surah Al Fatihah ini khusus ya, spesial bagi kita umat Nabi Muhammad. Tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi atau umat-umat sebelumnya. Dan akhir surat Al Al Baqarah ya. Ya, akhir-akhir surat Al Baqarah yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh gitu ya. Tiada satu huruf pun yang Anda baca dari keduanya melainkan ia akan diberikan kepada Anda. Hadis riwayat An Nasai. Artinya setiap hurufnya itu bermakna sekali. Makanya ketika membaca Al-Fatihah itu jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru, ya jangan terseret-seret huruf-hurufnya. Bacanya pelan-pelan aja sambil dinikmati, ya. Dan kita bersyukur Allah menggerakkan lisan kita, Allah menjadikan lisan kita berucap kalam-kalam Allah. Ini sebuah kemuliaan dari Allah. Ya, betapa banyak orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah agar lisannya mengucapkan kalam-kalam Allah. Ya, ada lisan-lisan yang dijadikan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat keji dan seterusnya. Maka bersyukurlah ketika Allah jadikan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang toyib, yang bagus, yang indah. Ya, dan bersyukurlah ketika tubuh ini, tubuh kita semuanya ini. Dari atas sampai bawah, ujung kepala sampai ujung kaki, Allah gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai untuk kebaikan, karena ada tubuh-tubuh yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, tubuh-tubuh yang digunakan untuk bersombong-sombong, ya, tubuh-tubuh yang digunakan untuk mendolimi kepada orang lain, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini uh, hadis yang tadi kami sebutkan, hadis kutsi yang berisi dialog antara hamba dengan Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah, ya. Ketika kita mengucap membaca alhamdulillahirabbil alamin, qalallahu taala hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, hambaku sedang memuji dan memujaku. Wa id qala ar-rahmanir rahim Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Asna alaiya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita mengucapkan Malik Yaumidin, Majadani abdi, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Ya, Dan dalam satu riwayat, Waqala maratan, 
Allah telah menyerahkan eh hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepada kepadaku ketika kita mengucapkan iya karena abu dua iya karena stain Allah mengucapkan ini adalah antara aku dan antara hambaku nah ini jadi al-fatihah itu kan dibagi menjadi dua ya dalam ayat pada ayat iya karena abu dua iya karena stain Kata Allah ini adalah pertengahannya nih antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang mereka minta terserah Allah akan berikan Allah akan kabulkan nah ini. ini rahasia kenapa Al Fatihah itu menjadi kunci pengabul doa 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 kita ya karena memang Allah ya senang dengan pujian dan sebaik baiknya ucapan adalah pujian kita kalau dipuji kan senang gitu kan kita kalau Uh, ucapannya paling indah adalah pujian lah, ya. Jangan cacian, jangan ucapan merendahkan, jangan ucapan nyinyir dan lain sebagainya. Itu ucapan-ucapan yang tidak uh, didengar tidak enak, ya. Membuat persatuan pecah, membuat uh, kebencian di masyarakat, ya. Buang jauh-jauh ucapan-ucapan seperti itu. Isilah ucapan-ucapan kita, mulut kita, lisan kita dengan ucapan-ucapan yang berisi pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Tentu sanjungan dan pujian yang real ya, tidak tidak berisi kebohongan. Ketika kita memuji kepada Allah yaitu real, memang Allah berhak untuk dikatakan seperti itu, itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bacaan Al-Fatihahnya. Kita mengucapkan apa ketika Baca Al-Fatihah ya. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita hadirkan arti Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam salat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirkan itu di dalam salat walaupun hanya terjemahannya saja tidak apa-apa. Ya, walaupun belum menjiwai, mendalami, menyelami maknanya tidak apa-apa. Yang penting hadirkan saja itu. Ya. Kalau ingin lebih menjiwai agar kita bisa benar-benar menikmati dan bahkan bisa menangis ya ketika sholat maka dalamilah ya. Nah, dia, bagaimana cara mendalami ya? Ya diantaranya ya apa kandungan di balik Bismillahirrahmanirrahim? Di antaranya adalah kita menginginkan agar semua perbuatan-perbuatan kita itu ada campur tangan Allah ya. Kita tidak ingin perbuatan-perbuatan kita semuanya diserahkan kepada kita semuanya. Istilahnya ginilah. Orang tua itu kan ingin anaknya sukses ya. Orang tua ingin anaknya bahagia. Nah, ketika eh, anak ini mulai dewasa, dia ingin memilih sekolah dia ingin memilih kampus, ingin memilih jurusan, ingin memilih jodohnya, ingin memilih pekerjaannya. Itu ya, ketika eh, apa namanya? ingin eh, orang tua itu ingin agar memberikan eh, apa namanya? masukan-masukan kepada anaknya. Agar dia tidak salah jalan, agar dia tidak salah memutuskan eh, keputusan. Itu. Karena orang tua itu lebih banyak pengalamannya daripada anaknya itu. Nah maka orang tua itu mengarahkan kepada kita. Nah kalau kamu pilih ini nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu pilih itu nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah kita senang seharusnya kalau orang tua memberikan masukan-masukan kepada kita. Karena orang tua lebih tahu, lebih pengalaman. begitu. Nah begitu pun kita kepada Allah. Dalam semua langkah kita, gerak-gerik kita, ucapan kita, setiap detik kita, mintalah petunjuk dari Allah. Mintalah agar Allah selalu ikut campur dalam semua perbuatan kita. ya Sehingga kita akan terus dibimbing oleh Allah, terus dijaga oleh Allah, terus diberikan pertolongan oleh Allah. Itu. Itulah kenapa kita mengucapkan basmalah. Tidak hanya ketika sholat, tetapi dalam semua aktivitas kita. Kita mau bekerja, baca bismillah. Keluar rumah, baca bismillah. Masuk rumah, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau tidur, baca bismillah. Semua aktivitas kita dibarengi dengan bismillah, dengan harapan 
Allah selalu memberikan bimbingan. Allah selalu memberikan kekuatan, pertolongan, perlindungan kepada semua perbuatan-perbuatan kita, gitu ya. Dan ingatlah ketika kita mengucapkan Bismillah, tidak ada perbuatan yang terjadi kecuali atas izin dari Al Allah, ya. Dengan nama Allah, artinya apa? Dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan ilmunya Allah. Allah selalu mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini. Makanya ketika kita mengucapkan bismillah, betul-betul hayati jiwai. Apa kandungannya? Kandungannya sangat luas. Lebih luas dari uh, lautan. Luas sekali maknanya. Bahkan kan dalam sebuah ayat kan kalau lautan dijadikan tintanya, kemudian pohon-pohon di seluruh dunia dijadikan penanya untuk menuliskan ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah, maka tidak sanggup untuk menuliskannya. Makanya sampai akhir zaman ini para ulama yang menuliskan tafsir-tafsir Al-Quran itu tidak akan pernah selesai karena makna maknanya itu terus muncul dan terus berkembang gitu ya. Kemudian ketika mengucapkan basmalah ingat itu perbuatan yang kita lakukan itu semuanya atas rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua kita ucapkan alamin Hadirkan arti dari alhamdulillah. Alhamdu segala pujian, ya segala sanjungan, segala kesyukuran itu alhamdu, ya segala pujian, segala kebaikan lillah hanya milik Allah saja. Ya, jadi sebenarnya kita manusia itu tidak berhak. Untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian, karena hakikatnya sanjungan hanya milik Allah saja. Ya, karena kita itu disanjung itu karena Allah. Coba yang yang disanjung karena kecerdasannya, siapa yang memberikan kecerdasan? Yang disanjung karena kedermawanannya, siapa yang memberikan Ternyata harta? Mandi kemarin tidak mandi lagi dan sebagainya. Ya, mohon maaf audionya. Audionya dimatikan dulu, Ibu. Oke, okay. kita bisa sholat. Siapa yang memberikan hidayah petunjuk kepada kita? Mohon maaf, yang audionya masih nyala, dimatikan dulu. Baik. Nah, jadi alhamdulillah ini juga sebuah pengakuan, ya. Kepada Allah dan kesadaran seorang hamba bahwa semua kebaikan, semua pujian hanyalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking Allah sayangnya kepada kita, Allah mengizinkan kita itu mendapatkan pujian. Silakan kalian puji si Fulan, puji si Fulana, dan lain sebagainya. Silakan, gak apa-apa dipuji. Walaupun sebenarnya mereka tidak berhak dipuji. Tetapi karena Allah cinta, Allah sayang kepada kita. Akhirnya kita diizinkan untuk memuji si fulan-fulanah dan lain sebagainya. Gitu ya. Makanya setiap kali kita dipuji, dipuji oleh manusia, kembalikanlah pujian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Eh kamu cantik sekali, Alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah. Karena kecantikan ini sebenarnya Allah yang memberikan, itu ya. Kemudian dengan ucapan Alhamdulillah ini rasakan kesyukuran ya. Kita harus kembali memupuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Kita itu setiap hari diberikan nikmat seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, maka harus bersyukur, jangan menjadi hamba-hamba yang kufur, ya, hamba-hamba yang eh, apa namanya tidak tahu diri. Oh sudah diberikan kok kalau kita sumpah begini ya. Setiap hari ada orang yang datang kepada kita minta sumbangan, yang datang orang-orang itu saja, ya. Setiap hari dikasih, 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 dikasih. Tapi setiap kali dia dikasih ekspresinya diem saja pergi gitu 
minta oh, dikasih pergi minta dikasih pergi terus seperti itu kira-kira gimana kita ya kan kan gimana ya sebagai fitrah manusia ya ini orang gimana sih dikasih tapi kurang kurang terima kasih sekali nah kita pun sama kepada Allah pun harusnya kita harus berekspresi ya mengekspresikan syukur kita kepada Allah setidaknya dengan lisan kita dulu deh kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah engkau ini yang memberikan ini ya Allah ya karena apa karena ekspresi seperti itu itu menjadikan Allah itu senang mengakui bahwa ini berasal dari Allah ya kalau semua ada pengemis nih pengemis data kita kasih terus kasih terus kasih terus dia nggak pernah mengakui ini pemberian kita padahal jelas-jelas yang ngasih adalah kita ya dia kita ketemu dia di jalan sumpama dia diem aja ya tidak nyapa tidak apa gitu ya merasa tidak pernah kita bantu itu kan kita dongkol gitu ya walaupun ya sebenarnya kita harus ikhlas gitu tapi kepada Allah kita itu harus mengekspresikan kita sebagai objek yang diberi itu harus banyak bersyukur gitu setidaknya dengan lisan kita dan yang paling afdol, paling paling puncak ya bukan paling afdol, paling hebat kesyukuran seorang hamba adalah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur, digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk menolong kepada sesama hamba, ya dijadikan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, itu. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan ini menjadi istidroj. Ya, istidroj itu apa? Allah berikan nikmat terus tetapi tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ya, dia sehat terus, bisnisnya lancar terus, rezekinya semakin banyak, ya jabatannya semakin naik, tetapi ibadahnya gitu-gitu aja. Bahkan mungkin tidak beribadah bahkan semakin lalai dari Allah itu namanya istidroj naudzubillahimin dalik kemudian ar-rahman ar-rahim Allah itu ar-rahman ar-rahim kembali kita memuji kepada Allah karena sebaik-baiknya ucapan adalah pujian dan pujian yang paling tinggi adalah pujian kita kepada Allah subhanahu wa taala ya ketika kita memuji Allah karena memang Allah dipuji karena memang layak Ya, yang sangat layak untuk dipuji. Adapun kita memuji kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, karena memang perintah Allah kita suruh memuji kepada manusia, walaupun sebenarnya mereka tidak layak. Adapun kita memuji Allah, karena memang hakikatnya Allah itu yang satu-satunya berhak untuk dipuji. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, ya, karena memang pengasih dan penyayang Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah asmaul husnanya Allah yang sangat dahsyat luar biasa. Dari 99 asmaul husnanya Allah atau lebih yang paling ya kita harapkan di dunia dan di akhirat nanti adalah Allah memberikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya kepada kita semuanya. Ya, coba setiap hari kita selalu berhubungan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bisa bangun dari tidur kita, kemudian kita bisa bergerak, kita bisa makan, bisa minum, bisa beribadah, bisa mandi, bisa dan seterusnya itu tidak lepas dari ar-rahman dan ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merasa butuh seorang hamba kalau ya dia mengucapkan ar-rahman ar-rahim tetapi ya lewat begitu saja tidak ada perasaan di dalam hatinya. Saya itu butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada saya. Ya, makanya ketika kita mengucapkan itu, benar-benar kita memasrahkan semua kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memosisikan diri kita, kita adalah hamba yang butuh, hamba yang lemah, hamba yang mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Malik Yaumiddin. Malik artinya yang memiliki, ya artinya yang menguasai. Yaumiddin hari pembalasan, hari di mana semua manusia akan dibalas, ya orang-orang yang soleh akan dibalas dengan kebaikannya, orang-orang yang toleh 
ya oleh itu kebalikannya soleh akan dibalas dengan keburukan keburukannya nah ketika hari itu Allah akan memperlihatkan keadilan dengan seadil adilnya akan menegakkan keadilan dengan setegak tegaknya ya kepada semua makhluknya dan takutlah ketika itu semua amalan amalan kita yang terlihat ataupun yang tidak terlihat yang kecil ataupun yang besar semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, kalau di dunia ini kita berbuat tidak dilihat orang, kita di dunia ini berbuat jahat tidak dihukum, tapi nanti ada catatan ya yang akan diperlihatkan kepada kita semuanya di mana kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita salat selalu ya benar-benar Wah, ketika mengucapkan itu betul-betul kita jiwa ya Allah. Saya takut ya Allah dari adabmu ya Allah. Saya takut ya Allah dari murkamu ya Allah. Ketika engkau ya menguasai hari pembalasan dan engkau akan menjatuhi fonis-fonis kepada hamba-hambamu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Gitu. Jadi ucapan ini harusnya menjadikan kita itu takut ya, menjadikan eh, sekaligus kita juga berharap ya. Makanya Para ulama mengatakan kita itu di dunia ini harus ada harap-harap cemas ya. Kita harus selalu berharap kepada Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Di sisi lain kita juga harus merasakan takut kepada Allah. Ya, bahkan ketika beribadah pun harus ada cemas. Cemas apa? Tidak diterima oleh Allah. Ibadah kita kurang sempurna. Sama seperti kita mengerjakan tugas gitu ya. Dosen memberikan tugas kepada kita, suruh bikin skripsi atau suruh bikin disertasi. Kita takut banyak salahnya, banyak koreksinya, banyak kekurangannya. Takut kan? Jangan merasa, wah oh, pasti ini penilainya 100 ini nggak ada salahnya. Jangan. Kalau seperti itu nanti kita ngerjainnya asal-asalan. Ya. Begitupun kita juga harus ada harap-harap ya. Kok ada harus ada roja harapan kepada Allah dan juga ada khauf ya rasa takut kepada Allah sehingga ketika kita bermaksiat pun kita ada harapan harus berharap kepada Allah Allah masih mengampuni sehingga kita tidak putus asa ketika kita berada di kubangan maksiat ya kita mau bertobat ingat Allah ada sifat-sifat uh, yang memberikan harapan kepada kita. Berikutnya ayat kelima, iya karena Abu Dua, iya karena Stain. Ya, ketika kita mengucapkan iya karena Abu ya hanya kepadamu, ya, artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri ini. Jadi betul-betul kita ikhlaskan semua perbuatan, semua ucapan, semua sholat kita, ruku dan sujud kita. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Wa iya karena setain dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. ya Karena satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah. Dan manusia itu selalu membutuhkan pertolongan. Setiap saatnya. ya Harus kita merasakan, e, merasakan bahwa kita itu selalu butuh. Butuh pertolongan Allah, butuh perlindungan Allah. Ya. Butuh eh, Allah mencukupi semua kebutuhan kita, begitu ya. Walaupun ketika kita dalam kondisi normal, dalam kondisi aman, ataupun dalam kondisi tidak aman, gitu harus selalu merasa kita itu dalam kondisi tidak aman. Walaupun mungkin secara tuhirnya aman, tetapi kita harus merasa selalu ya dalam zona yang tidak ah, tidak aman. Makanya kita butuh kepada Allah. Berikutnya ayat ke-6, ihdinas shiratal mustaqim. Nah ini, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjukkan kami ya Allah hidayahmu, petunjukmu, bimbinganmu. Ya, artinya hal yang paling mahal yang kita miliki di dunia ini adalah hidayah. Ya. Mau ditukar seberapa triliun pun kita tidak mau, ya. Semua kita suruh keluar dari Islam nanti akan dikasih berapa miliar. Jangan mau. Karena yang bisa memberikan keselamatan kita di dunia ataupun di akhirat adalah hidayah. Adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 
ya. Dan hidayah ini juga petunjuk-petunjuk hidup, ya. Tidak hanya masuk ke, ke ada ke, ke dalam agama Islam. Ketika seseorang diberi ilmu oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah di dunia ini, bisa hidup dengan benar, gitu ya. Menjadi orang pintar, menjadi orang yang bermanfaat, orang yang ter, eh, diberi hidayah untuk untuk bisa selalu dalam ketaatan kepada Allah, diberi hidayah untuk selalu ikhlas dalam ibadahnya, diberi hidayah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja, itu hidayah. Jadi hidayah tidak hanya masuk Islam saja, tetapi ketika seseorang ya menggunakan semua waktunya untuk ibadah dan untuk kemanfaatan kepada seluruh manusia itu hidayah. Jadi hidayah itu inti dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, tidak ada manfaatnya umur panjang tanpa hidayah. Tidak ada manfaatnya harta banyak tanpa hidayah. Ya, intinya adalah hidayah gitu. Kemudian yang ketujuh sirotol ladina anamta alaihim. Ketika kita ingin mendapatkan hidayah, maka kita membutuhkan contoh-contoh. Kita membutuhkan suri taulad dan suri tauladan. Begitu. Karena Allah tidak bisa mencontohkan sendiri lang, eh, bukan tidak bisa ya. Kita yang tidak bisa kalau mau dicontohkan Allah langsung nggak bisa. Kita manusia. Maka Allah memberikan contoh berupa manusia-manusia. Ya, contoh kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tidak bisa kita lihat. Maka ada ulama-ulama, ada orang-orang soleh, ada aulia-aulia Allah. Mereka lah ya, contoh-contoh orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah dalam kehidupan sehari-harinya yang bisa dijadikan contoh oleh kita, dijadikan suri tauladan oleh kita. Maka hiduplah bersama mereka, sering-seringlah bersama mereka, hadirlah di majelis ilmunya. Tirulah bagaimana tutur katanya, bagaimana tindak tanduknya, ya gaya hidupnya seperti apa. Tirulah mereka begitu. Kalau kita ingin selamat di dunia ini, hidup dengan benar, mati dengan benar, nanti masuk surga bersama mereka, maka tirulah gaya hidup mereka, tutur kata mereka gitu. Ya, bukan meniru gaya hidup orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihi bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang Yahudi, mereka itu dimurkai oleh Allah, ya. Karena Allah sudah kasih hidayah, justru mereka menolak hidayah tersebut. Justru mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti Allah, berbuat perbuatan-perbuatan yang mendurhakai kepada Allah. Yang menuhankan selain Allah, walad dolin dan juga bukan orang-orang yang disesatkan, ya orang-orang yang tersesat itu orang-orang nasrani, gitu. Jangan ikut gaya hidup mereka, jangan malah kita ngefans kepada artis-artis yang dari mereka, gitu, yang ikut gaya hidupnya, cara ngomongnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, makanannya seperti, jangan malah meniru mereka, tirulah. Suri taulah dan kita Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama, begitu ya, para kiai-kiai sehingga kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik bapak ibu yang dimuliakan Allah, eh, demikian eh, apa namanya pengantar kita tentang sholat khusyuk pembahasan surah al-fatihah. Selanjutnya adalah bacaan ruku, ya. Ketika kita ruku tidak hanya ucapan saja yang kita tadaburi. Tidak hanya subhana rabbiyal azim, subhana maha suci, rabbi Tuhanku. Tuhanku Allah itu maha suci. Allah itu maha besar, eh maha bersih. Maha suci maksudnya bagaimana? Allah sama sekali tidak memiliki kekurangan. Allah maha sempurna, ya. Tidak ada kekurangannya. Kalau makhluk-makhluk Allah ada kekurangannya. Secantik apapun manusia, seganteng apapun manusia, pasti ada kekurangannya. Ya, mohon maaf, secantik-cantiknya wanita, seganteng-gantengnya manusia, tetap dia mengeluarkan kotoran kan? Sesuatu yang menjijikan. Ya, bukan berarti dia ganteng kemudian kotorannya itu nggak bau, nggak mungkin. Sempurna apapun ya manusia. Ya, pasti ada kekurangannya. Tetapi Allah itu tidak. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Gitu ya. 
Makanya kita ucapkan subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah Tuhanku. Al azim yang maha agung. Maha suci dan maha agung. Oh ya, sempurna. Perfect Allah itu. Wa bihamdihi dan kami memuji kepadanya. Karena yang berhak untuk dipuji hanyalah yang maha sempurna. Yang maha agung. Ya, itu. Ketika kita memuji kepada Allah. Artinya ya. Kita itu ingin memberikan kecipratan. Kita ingin kecipratan sedikit dari sifat-sifat itu. Allah Maha Suci. Kita juga ingin suci ya Allah. Disucikan dari dosa-dosa ya Allah. Disucikan dari kemunafikan-kemunafikan. Kesirikan-kesirikan. Gitu. Disucikan dari sifat-sifat kotor. Penyakit-penyakit hati. Gitu. Allah Maha Aku, Maha Besar. Ya Allah saya juga ingin menjadi manusia-manusia yang mulia. Manusia-manusia yang agung di hadapan manusia-manusia yang lain terhormat, ya itu. Kemudian selanjutnya bacaan yang artinya adalah sami Allah liman hamidah. Apa artinya sami Allah? Sami a mendengar. Siapa yang mendengar Allah? Allah maha mendengar. Mendengar kepada siapa? Liman kepada orang yang hamidahu memujinya. Allah selalu mendengar orang-orang yang memujinya. Tadi kita memuji Allah. Maha suci Allah itu kan memuji, Maha Agung Allah, Maha terpuji Allah. Karena sebaik-baiknya ucapan adalah pujian dan pujian yang paling agung adalah pujian yang diberikan hamba kepada Allah. Ya, seberapa banyak kita memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Ya. Sebanyak kita memuji Allah, sebanyak itulah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan me, me, jangan bersuudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak baik. Allah tidak mengabulkan doa-doa saya. Allah Allah dan seterusnya. Selalulah berhusnudzon kepada Allah. Allah selalulah bersyukur terhadap nikmat Allah, sekecil apapun itu. Selalu bersyukur. Karena lebih banyak nikmat Allah daripada ujian-ujian yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Ketika kita memuji Allah, Allah tidak mencueki, mencuek apa? Cuek terhadap pujian kita. Allah selalu membalas pujian kita. Ya, sebanyak apa kita memuji Allah, Allah akan balas. Allah akan seperti orang gini ya. Dulu di zaman eh, apa? Nabi atau sebelum Nabi Muhammad itu raja itu eh, bukan raja, para pujangga, para penyair Ketika ingin mendapatkan uang, itu caranya adalah dengan memuji raja, gitu ya. Kalau raja datang ke pasar atau ke tempat umum, terus ada penyair di situ ya, ada orang yang e, pintar untuk berbuat, eh, membuat e, puisi atau syair-syair, itu spontanitas, ya. Orang-orang yang pandai bersyair itu langsung mengeluarkan syair-syair yang isinya adalah pujian kepada, kepada raja tersebut, ya, kepada raja tersebut, ya. Bisa dikatakan itu kayak menjilat begitu ya, menjilat gitu. Akhirnya raja langsung memberikan uang ya satu apa namanya biasanya itu banyak jumlahnya. Kalau sekarang mungkin pas ini satu koper gitu ya. Nah kita tidak boleh melakukan seperti itu kepada manusia ya, menjilat kepada manusia tidak boleh. Kalau kita mau menyanjung manusia ya eh, apa namanya kita menyanjung dengan dasar ikhlas ya dengan dasar tulus sanjungannya kita nah tetapi kepada Allah kita boleh ya bahkan harus kita menjilat kepada Allah itu ha harus tapi bahasanya bukan menjilat tapi bahasanya memang kita sebagai manusia wajib untuk ya menyanjung kepada Allah karena memang Allah berhak untuk disanjung Nah, yang yang berhak yang memang sebenar-benarnya untuk diberi sanjungan hanyalah Allah. Jangan sampai ketika kita jarang memuji kepada Allah, jarang menyanjung kepada Allah, seakhirnya yang menjadi pujian kita, yang menjadi apa kebanggaan kita, yang menjadi uh, pengagungan kita bukan Allah akhirnya. Dunia akhirnya. Ya, yang menjadi selalu pikiran kita adalah dunia. Yang besar di dalam pandangan kita adalah dunia. Kenapa? Karena kita jarang mengagungkan Allah. Akhirnya yang agung di hadapan kita bukan Allah. Hanya dunia. 
ya. Makanya perbanyaklah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah. Sehingga otak kita itu tersetting ya bahwa yang agung, yang besar, yang segala-galanya adalah Allah. Itulah kenapa kita itu disyariatkan untuk mengucapkan dzikir-dzikir itu agar otak kita, hati kita terlatih terus agar selalu mengagungkan Allah. Jangan salah mengagungkan. Ya, karena kita jarang mengucapkan itu atau mengucapkan tapi hanya lisan saja tidak masuk ke dalam hati, akhirnya yang diagungkan selain Allah. Yang kita perkorbankan, kita perjuangkan dalam sehari-hari kita bukan Allah, tetapi dunia, dunia, dan dunia. Gitu. Kemudian bacaan i'tidal. Ini juga isinya adalah pengagungan kepada Allah. Nah, kenapa kita harus mengagungkan Allah? Rabbana lakal hamd. Kenapa kita memuji kepada Allah, menyanjung kepada Allah? Hanya Allah yang pantas untuk layak dipuji, dibangga-banggakan, diperjuangkan. Ya, Bahkan pujian Allah itu meliputi seluruh langit-langit. Rabbana wahai Tuhan kami Allah hanya untuk engkau ya Allah pujian seluruh pujian hanya untuk engkau pujian engkau itu meliputi seluruh langit dan seluruh bu bumi ya bahkan mencakupi seluruh yang kau kehendaki ya itulah masukkan ke dalam hati kita ketika kita mengucapkan pujian ya betul-betul mengucapkan itu dalam hati dan perbanyaklah mengucapkan itu dan masukkan ke dalam hati dan pikiran kita agar kita menjadi muslim-muslim yang benar-benar mengagungkan Allah, ngefans kepada Allah, ya e, cinta betul kepada Allah, itu sehingga dia tahu hakikat kehidupan di dunia ini siapa yang harus dikorbankan, siapa yang harus diperjuangkan, eh, maaf, siapa yang harus diperjuangkan, siapa yang harus diagungkan, dipuji-puji, yang dibangga-banggakan, bukan dunia tetapi Allah, ya Allah yang paling berhak. Selanjutnya bacaan sujud. Setelah itu kita membaca sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau. Allah itu yang maha sempurna. Kita kan biasanya ngefans suka kepada sesuatu yang sempurna kan? Kita suka sama lawan jenis. Kalau bisa dia yang paling cantik. Ya, dia yang paling ganteng, dia yang paling kaya, dia paling pinter, dia paling 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 yang paling sempurna. Orang itu cenderung suka dengan yang paling sempurna. Tetapi ingat yang paling sempurna adalah Allah, ya. Tapi bukan berarti kita kemudian nikah dengan Allah bukan. Kita ya menjadikan Allah sebagai Tuhan kita karena Allah lah yang paling sempurna. Sedangkan selain Allah banyak sekali kekurangannya, patung-patung banyak sekali kekurangannya, atau yang menuhankan eh, nabi-nabi, nabi-nabi juga banyak sekali kekurangannya. Yang menuhankan malaikat, malaikat juga sama banyak aku. Perangannya hanya Allah yang layak untuk kita sanjung, kita katakan sempurna, kita katakan bebas dari kekurangan-kekurangan yang maha tinggi dan yang maha terpuji. Ya, kalau kita ingin mulia, maka nebenglah dengan yang mulia. Ya, maka ketika kita menyanjung-nyanjung Allah, mengagung-agungkan Allah, itu kita secara tidak langsung ingin agar kita menjadi mulia juga agar kita menjadi suci juga tapi bukan berarti suci totalitas tidak punya apa namanya uh, tidak punya kekurangannya manusia tetap punya kekurangan tapi kita ingin kita dibersihkan dari dosa-dosa disucikan dari dosa-dosa itu ya, itu ketika kita mengucapkan subhanahu rabbiyal a'la maha suci Allah Tuhanku al a'la yang maha tinggi wa bihamdihi dan aku memuji kepadanya Ya, karena yang halayak dipuji hanyalah Allah, bukan artis, bukan e, pemain sepak bola, bukan e, dan lain sebagainya. Gitu. Robbil Firli, Warhamni, Wajiburni. Kemudian, karena kita sudah mengagungkan Allah, memperjuangkan Allah, maka tempat untuk meminta hanyalah kepada Allah. Robbi firli, Robbi wahai Tuhanku, firli ampunilah aku ya Allah, aku banyak kurangnya ya Allah, aku banyak dosanya ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, 
Ya, saya sholat kadang pun banyak salahnya ya Allah, banyak kurangnya, suka tidak fokus. Ya, sholat lupa-lupa, ya. Minta maaf kepada Allah. Warhamni ya Allah, berilah aku rahmat, berilah aku kasih sayang ya Allah. Teruslah berikan sayangmu kepada aku ya Allah. Jangan pernah putus nikmat-nikmatmu ya Allah. Jangan pernah putus saya itu untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wajiburni. Wajibur artinya tambahlah kekuranganku ya Allah. Saya punya kurang-kurang, ibadah kurang. Hidup di dunia ini banyak kekurangannya. Allah semoga menambal kekurangan itu. Warfa'ni dan tinggikanlah derajatku ya Allah. Angkatlah aku ya Allah. Agar aku menjadi orang yang mulia ya Allah. Warzukni dan berilah aku rizki ya Allah. Ya, agar saya bisa beribadah dengan maksimal, agar bisa bahagia ya. Wah dini dan berilah aku petunjuk ya Allah. Berilah aku ilmu, berilah aku bimbingan. Ya, Rasulullah selalu meminta bimbingan kepada Allah walaupun hanya perkara-perkara sepele. Jangan remehkan perkara-perkara sepele. Teruslah meminta bimbingan kepada Allah. Wa'afini dan berilah keselamatan kepadaku ya Allah. Ya, kita dapat rezeki banyak, kita dapatkan kesehatan, tapi kalau nggak selamat ya nggak enak. Kita juga pengin selamat. Ya, wa'fu'ani dan ampunilah aku ya Allah. Maafkan aku. Aku banyak salahnya. Lisan ini mungkin tidak sopan ketika berdoa, ketika salat, ketika berbicara dengan sesama makhluk ya tidak memberikan manfaat. Maafkan aku ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah cukup yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan baca mentadaburi bacaan tasyahud. Sekarang silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kami persilahkan untuk menyalakan audionya dan silakan menyebutkan nama dan asalnya dan pertanyaannya. Allah alam biswa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Oh, Itu e, berarti kata-kata yang tadi diterjemahkan, kita ini mesti menghafalnya ya? Iya, memang harus menghafalnya, Bu. Harus tahu artinya itu apa gitu. Kalau bisa e, pelan-pelan aja dulu dari mulai bacaan takbir, artinya apa? Allahu Akbar. Kita hadirkan Allah Maha Besar. Ketika kita membesarkan Allah, tujuannya itu apa sih? Agar kita hanya menjadikan Allah yang maha besar. Lah, emang ada yang lebih besar dari Allah? Maksudnya besar di sini bukan fisik ya. Jangan bayangkan fisik. Tetapi Allah maha besar itu maha kuasa, maha berkehendak, maha mematikan, maha menghidupkan, maha maha dan seterusnya. Agar kita manusia hanya mengagungkan Allah saja. Tidak selain Allah, ya hanya mendahulukan Allah tidak selain Allah. Karena banyak orang-orang yang tidak berpikir kepada Allah, jarang beribadah, jarang mengingat Allah, akhirnya yang diagung-agungkan selama ini, yang dieluh-eluhkan bukan Allah, ya tetapi dunianya, tetapi mungkin pacarnya atau kekasihnya atau makhluk-makhluk Allah, ya. Uh, perhiasannya, uangnya dan lain sebagainya, begitu. Seharusnya yang harus kita agungkan siapa? Allah saja, gitu ya. Walaupun Allah mengambil uh, uang kita, Allah mengambil kesehatan kita, Allah mengambil apapun, yang penting Allah di dalam hati kita jangan pernah khawatir, ya, jangan pernah khawatir itu. Tapi khawatirlah ketika kita memiliki harta, memiliki jabatan memiliki ilmu dan lain sebagainya tetapi kok hati kita belum mengagungkan Allah ya belum eh, apa namanya Allah belum nomor satu yang nomor satu masih yang lain yang didahulukan masih yang lain gitu. kemudian lanjut bacaan iftita Allahumma ba'id baini ya Allah jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan timur, ya, atau dengan bacaan iftita yang satunya dihafal aja dulu. Artinya, perkata itu apa? Kemudian hadirkan di dalam sholat, ya, sambil menghayati. Gitu, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi 
Jadi bukit lama-lama uh, apa kita bisa uh, 100% memahami apa yang kita baca. Gitu. Ya. Ada yang lain silakan. Silakan yang mau bertanya lagi. Masih ada 8 menit. Aisyah. Silakan Pak Muhammad. Uh, sebelum sholat itu menjelang kita takbir itu ada lagi doa-doa yang kita baca Aisyah. supaya lebih fokus kita. Ya, Pak, kalau doa secara khusus tidak ada ya. Tapi setidaknya kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari dari setan. Makanya ada yang menganjurkan untuk membaca anas tiga kali. Kul a'udzu birabbin nas walikin nas ilahin nas min syarri waswasil khonas. Tiga kali dengan harapan ketika salat Allah jauhkan dari godaan setan. Gitu ya. Karena setan ini tidak mau kita itu fokus, kita itu khusyuk di dalam sholat. Setan itu tidak mau. Dengan baca itu insya Allah, ya Allah, Allah lindungi kita dari dari kodaan setan itu. Tetapi ketika sudah dijauhkan dari setan, terkadang masalahnya diri kitanya dulu. Diri kitanya juga masih apa namanya belum faham dengan apa yang kita baca. Atau pikiran kita itu sudah tersetting untuk lebih condong kepada selain Allah sehingga ya musuhnya sudah dibuang tapi ternyata musuh dirinya yang belum belum ter terkontrol kan iya uh, seperti inilah di bulan puasa setan sudah dibelunggu tetapi kok ba masih banyak orang yang masih banyak orang yang bermaksiat sebenarnya mereka bukan berarti apa namanya setan masih menggoda tetapi memang dirinya sendiri ya nafsu <laughs> bukan dirinya setan dirinya sendiri nafsunya belum dibelenggu gitu. Jadi nafsunya juga harus dibelenggu. Ya. Bagaimana ya. cara membelenggu nafsunya itu? Ya dengan cara dengan melatih eh, apa namanya agar menjinakkan nafsunya itu. Setiap ada keinginan-keinginan jangan selalu dituruti tetapi ditahan, ditahan sehingga menjadi lemah gitu ya. Makanya puasa ini tidak makan, tidak minum agar apa? agar nafsu itu melemah 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 akhirnya tunduk sama seperti apa seperti hewan hewan itu kan kalau mau dilatih itu kan perlu di apa perlu dilatih terus kan agar dia itu menjadi jinak perlu dilatih ya anjing anjing itu kan agar menjadi anjing eh, apa buruan itu kan perlu dilatih terus kan dilatih 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 asalnya kan tidak mau nurut, tapi nanti kalau dilatih terus lama-lama menjadi nu, nurut, menjadi jinak. Nah, diri kita juga, nafsu kita juga sama. Perlu dilatih, gitu ya, agar tidak selalu e, memberontak ketika ingin sesuatu, gitu ya. Awalnya kita kalau pengen makan, setiap kali pengen lapar, makan, selalu makan. Ya, mau lapar, nggak lapar, pokoknya pengen makannya makan, nah, gitu. Mau apa, segala sesuatu selalu dituruti. Akhirnya nafsunya menjadi nafsu yang manja. Gitu ya, nafsu yang man manja. Nah, makanya dengan adanya puasa ini, agar nafsu kita tidak manja. Agar nafsu kita itu selalu tahan banting, tidak mudah untuk tergoyahkan. gitu Ya, Wallahualam. So. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Menanya nih di tempat saya kalau lagi Al-Fatihah itu soal wa'il maghrubi alaihi malam dolin kemudian orang robik beli kali bali Amin. Itu gimana? Emang ada dalilnya Ustaz ya? Kalau robil firli ada cuma dia tidak perlu diucapkan dengan jahr tapi secara sirri. Oh, gitu. Baca secara sir sirri, tidak perlu dibaca jahr. Gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Saya lupa di kitab mana ada ada penjelasannya Robin Firdi gitu. Hmm. Terus baru gitu. Amin gitu, baru Amin gitu amin, saja. Iya, tapi nah. tidak perlu dibaca jahr. Nah. Mm -mm. Oh, ya, 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 ya. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya sama-sama.
Silakan yang lain. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Sampai di sini, insya Allah kita bertemu pada pertemuan minggu depan. Semoga Allah berikan panjang umur dan kesempatan bagi kita. Kita tutup Amin. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.